ഇന്ത്യൻ വംശജൻ അജയ് ബംഗ ലോകബാങ്ക് തലവനാകും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനാണ് അജയ് ബംഗയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഡേവിഡ് മൽപാസ് സ്ഥാനമൊഴിയാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതോടെയാണ് പുതിയ നിയമനം പൂനെയിൽ ജനിച്ച അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ വ്യവസായിയാണ് അജയ് പാൽ ബംഗ മാസ്റ്റർ കാർഡിന്റെ സിഇഒ ആയിരുന്നു നിലവിൽ ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ വൈസ് ചെയർമാനാണ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ശക്തമായതോടെ ദുബായിലെ ഹോട്ടലുകൾ വാടക കുത്തനെ കൂട്ടി ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടക്കമുള്ള പരിപാടികളും ഗൾഫ് ഫുഡ് പ്രദർശനങ്ങളുമാണ് ഹോട്ടൽ റൂമുകളുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഗൾഫ് ഫുഡ് നടക്കുന്ന വേൾഡ് ട്രേഡിന് അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ ട്വീൻ റൂമിന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദീർഘം വരെയാണ് നിരക്ക് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദീർഘമായിരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലും നിരക്ക് വർധന തുടർന്നേക്കും യു കെ യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവധിക്കാലം എത്തുന്നതും റമദാൻ ആരംഭിക്കുന്നതും രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാക്കും യു കെയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയായ ആതിര അനിൽകുമാറാണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങലിനടുത്തുള്ള മംഗലപുരം തോന്നയ്ക്കൽ സ്വദേശിനിയാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്ന ആതിര അടക്കമുള്ളവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു ആതിരയുടെ ഭർത്താവ് രാഹുൽ ശേഖർ ഒമാനിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് റഷ്യയുടെ യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിന് നാളെ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ആണവ ഭീഷണി ഉയർത്തി വ്ളാദിമിർ പുടിൻ രാജ്യത്തിന്റെ ആണവശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും മൂന്ന് സേനകളുടെയും ആണവശേഷി ഉയർത്തുമെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയുമായുള്ള ആണവായുധ നിയന്ത്രണ കരാർ മരവിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ട യുദ്ധത്തിൽ ഇനിയും പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ റഷ്യയ്ക്കും പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും യുക്രൈനിൽ യുദ്ധം തുടരുമെന്ന് യുദ്ധവാർഷിക തലേന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് പുടിൻ പ്രാദേശിക സംഘർഷത്തെ ആളിക്കത്തിച്ചത് അമേരിക്കയും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുമാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തൽ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്താത്ത പുടിൻ ആണവ ഭീഷണി ആവർത്തിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ ആണവശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും റഷ്യൻ സേനയുടെ കര നാവിക വ്യോമ സേനകളുടെ ആണവശേഷി ഉയർത്തുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയുമായുള്ള ആണവായുധ നിയന്ത്രണ കരാറുകളിൽ ശേഷിക്കുന്ന ഏക ഉടമ്പടി പുടിൻ താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു യു എസുമായുള്ള ന്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ഉടമ്പടിയിലെ റഷ്യൻ പങ്കാളിത്തമാണ് മരവിപ്പിച്ചത് ബൈഡന്റെ കീവ് സന്ദർശനത്തിന് മറുപടിയായാണ് കരാർ മരവിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് പുടിനെ നയിച്ചത് വാർഷിക തലേന്ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ്ങി മോസ്കോയിലെത്തി പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യുദ്ധത്തിൽ ചൈന റഷ്യയ്ക്ക് ആയുധ സഹായം നൽകുന്നെന്ന ആരോപണം ഇതോടെ അമേരിക്കയും നാറ്റോയും വീണ്ടും ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇഡി അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഇഡി നോട്ടീസ് തിങ്കളാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ചാർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സി എം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെയും എം ശിവശങ്കറിന്റെയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി എം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഇഡി നീക്കം തിങ്കളാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്തണമെന്നും ഇഡി നൽകിയ സമൻസിലുണ്ട് കേസിലെ പ്രതിയായ സ്വപ്ന സുരേഷുമായി സി എം രവീന്ദ്രൻ നടത്തിയ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ലൈഫ് മിഷൻ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവരും സംസാരിച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ ചാറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിവശങ്കറിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ ഈ ചാറ്റുകളുടെ പകർപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ സ്വപ്ന സുരേഷും എം ശിവശങ്കറും തമ്മിൽ നടത്തിയ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റിലും സി എം രവീന്ദ്രന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചിരുന്നു ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ധാരണാപത്രം എങ്ങനെയാവണമെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതും രവീന്ദ്രനെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമാണ് ശിവശങ്കറിന്റേതായി പ്രചരിക്കുന്ന ചാറ്റിലുള്ളത് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ഇടപാടിൽ എം ശിവശങ്കറിന് പുറമെ സി എം രവീന്ദ്രന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയിലുള്ള എം ശിവശങ്കറിനെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഇതിനിടെയാണ്
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ ക്രമക്കേടിൽ പരിശോധന വ്യാപകമാക്കി വിജിലൻസ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തും സംഘടിതമായ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നത് എന്ന് വിജിലൻസ് മേധാവി മനോജ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളക്ട്രേറ്റുകളിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിശോധന വ്യാപകമാക്കാൻ വിജിലൻസിന്റെ തീരുമാനം ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ സർക്കാരിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു വ്യാപക ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളിലും പരിശോധന നടത്തും സംഘടിതമായ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നതെന്ന് വിജിലൻസ് മേധാവി മനോജ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു സി എംഡി ഓഫീസിൽ തന്നെ അവർ കുറച്ച് അപേക്ഷകൾ അവരുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം വന്നു പിന്നെ കുറെ കംപ്ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വിവിധ സോഴ്സുകളിലെ ഇന്റലിജൻസ് കളക്ട് ചെയ്തുണ്ടായി അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് ചെയ്ത് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ജില്ലകളിലൊക്കെ ആദ്യം കൊല്ലത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻസ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലയിലും നോക്കിയിട്ട് കുറെ സ്ഥലത്ത് ഇത് ക്രമക്കേട് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് സർപ്രൈസ് ഒക്കെ നടത്തി വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും അർഹതപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സഹായം നഷ്ടമാകില്ലെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി വിജിലൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കൃത്യമായ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാളും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറ്റം ചെയ്ത ഒരാളും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അർഹരായ ഒരാൾക്കും ചികിത്സാ സഹായം നിഷേധിക്കാനും പോകുന്നില്ല തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിന്റെ അവസ്ഥയാകും കുട്ടികൾ കുടുക്കവരെ പൊട്ടിച്ചു നൽകിയ പണമാണ് അപഹരിക്കപ്പെട്ടതെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന് രൂപീകരിച്ച് വ്യാപകമായി ഈ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ നടന്നത് ഈ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ നടക്കരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ജില്ലയിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് അപേക്ഷകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് തട്ടിപ്പിന്റെ പങ്കുപറ്റൽ രീതി എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശം സർക്കാരിന് നൽകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജാതിയുടെ സ്വീകരണ പരിപാടികളിൽ ഇ പി പങ്കെടുത്തില്ല ഇ പി ജയരാജൻ ജാതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു അസാന്നിധ്യം വാർത്തയായതോടെ ജാഥ ഇന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് എന്ന് ഇ പി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററും ഇ പി ജയരാജനും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ വീണ്ടും മറനീക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ചാതയിൽ ഇതുവരെ ഇ പി പങ്കെടുത്തില്ല ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇ പി ജയരാജൻ മാറി നിന്നത് അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു ജാഥ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ യോഗങ്ങളിലെവിടെയും ഇ പിയെ കാണാനായില്ല ഇ പിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് എം വി ഗോവിന്ദന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ഇ പി ജയരാജനുമായി ഒരു പ്രശ്നവും നിലവിലില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ഇ പി ജയരാജനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ജാഥയിൽ താൻ അംഗമല്ലെന്നാണ് ഇ പി ജയരാജൻ അടുപ്പക്കാരോട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആയുർവേദ റിസോർട്ട് വിവാദത്തോടെ ഭിന്നത രൂക്ഷമായെങ്കിലും പിന്നീട് ഇ പി എ നേതൃത്വം മയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ജാഥയിലെ അസാന്നിധ്യം വിവാദമായതോടെ ഇനി ഇ പി പരിപാടികളിൽ എത്തുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ പാർട്ടിയിലെ കളകളെ പൂർണ്ണമായും പറച്ചു നീക്കുമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി ഐ എം ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് വയനാട്ടിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല വളവിന് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് കള കള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ അറിയാ ആ കള എന്തുവോളം കള പറച്ചു കളയാണ് ഒന്നാ മാത്രമേ ഏത് വളരുള്ളൂ ഒരു കളയെയും
ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിമാരെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് ഗവർണർ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയുണ്ട് ജില്ലകളിൽ ക്ഷമിക്കണം ബില്ലുകളിൽ വ്യക്തത വരുത്താതെ ഒപ്പിടില്ല എന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആവർത്തിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലായിരുന്നു ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം it is chief minister's constitutional duty not only about these bills even otherwise to brief me regularly about the affairs of the state which he has never done very very vigilant about this duty of mine and unless i am uh, uh, unless i am confident that nothing contrary to the constitution or the law has been proposed uh, i mean they will have to satisfy me that means that there is nothing contradictory to the constitution and the laws then i will see it mandramarumayulla koodikaalchiyilum ayavillada governor vivada billugalil oppidumenna urappu nalgittilla adhe samayam vakkam sakagarana neema bhedagadi billugalil oppittekkum vivarangalumayi dan kuriyen cheyirunnunda dan 8 billugal aanu ippozhum ഒപ്പിടാതെയുള്ളത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലോകായുക്ത ഭേദഗതി സർവകലാശാല നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലുകളാണ് ഇവ ഒഴികെ മറ്റു ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടും ഒപ്പിടാനുള്ള സാധ്യതയെങ്കിലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ നമുക്കത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ ഒരു സൂചനകളും അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യതകളും കാണുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്റെ സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മന്ത്രിമാരോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് ഇതിലെ അവ്യക്തത നീക്കേണ്ടതിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാവില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഗവർണർ ഉള്ളത് എന്തായാലും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇനി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സൂചനകൾ പ്രകാരം ആ രണ്ട് ബില്ലുകൾ ഒഴുകിയുള്ളവയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടേക്കും എന്ന ചില സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അഭിലാഷ് വിശദാംശങ്ങളാണ് ഡാൻ കുര്യൻ ഇടവേള വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിന് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയായ പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ പിടിയിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി ഷാജഹാനാണ് പിടിയിലായത് പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി തൊടുപുഴയിലായിരുന്നു സംഭവം പ്രതിയായ ഷാജഹാനും പെൺകുട്ടിയും നേരത്തെ സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു പ്രണയത്തെ തുടർന്ന് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി ഷാജഹാൻ അടുപ്പത്തിലാണെന്നറിഞ്ഞതോടെ പെൺകുട്ടി ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ വീണ്ടും വിവാഹാലോചനയുമായി ഷാജഹാൻ എത്തി ഇത് നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് ആക്രമണ ശ്രമം പിറ്റേ ദിവസം ബംഗലൂരെത്തി കൂടുതൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന ഭീഷണി കുറിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഈ പെൺകുട്ടി ബംഗലൂർ വരികയും ഇവിടെ ഷാപ്പൻപടി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഷാപ്പൻപടി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ വന്നു നിൽക്കുകയും ഇയാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഈ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അവിടെ കഴിയണമെന്ന് അന്ന് രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്ത് തുടങ്ങണമെന്ന് ഇയാൾ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയും അവരത് ഡിനൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ കത്തി കഴുത്തിൽ വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ നാലാം വർഷ നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോപ്പുംപടിയിലെ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് താൻ വീണ്ടും വിവാഹ അഭ്യർത്ഥനയുമായി വരുമെന്ന് ഷാജഹാൻ പെൺകുട്ടിയെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ പെൺകുട്ടി വിസമ്മതം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് തൊടുപുഴയിലെത്തിയ ഷാജഹാൻ പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നും പുറത്തുവിടുമെന്നുമായിരുന്നു ഭീഷണി രാത്രിയിൽ വീണ്ടും സമീപിച്ച ഷാജഹാൻ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മറ്റാരോവായി പെൺകുട്ടിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിയെടുത്ത് കടന്നുകളയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ വെച്ചാണ് പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് ചെട്ടിക്കുളങ്ങര കുംഭഭരണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ആചാര അനുഷ്ഠാനമാണ് കുത്തിയോട്ടം ശിവരാത്രി ദിവസം വഴിപാട് വീടുകളിൽ തുടങ്ങുന്ന ചടങ്ങിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ് ഇന്ന് മാവേലിക്കര പല്ലാരിമംഗലത്തെ കുത്തിയോട്ട വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണും 
പ്രശസ്ത സിനിമ ടി വി സീരിയൽ താരം സുബി സുരേഷ് ഇനി ദീപ്ത സ്മരണ എറണാകുളം ചേരനല്ലൂർ പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു കണ്ണീരോടെയാണ് പ്രിയതാരത്തിന് നാട് വിട ചൊല്ലിയത് ചിരിയോർമ്മകളിൽ കണ്ണുനീരിന്റെ നനവ് ബാക്കിയാക്കി പ്രിയ അഭിനേത്രി സുബി സുരേഷ് മടങ്ങി രാജഗിരി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ മൃതദേഹം വരാപ്പുഴയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ മുതൽ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് സുബിയുടെ അകാല വിയോഗത്തിലെ നടുക്കം മാറാതെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവർ വിതുമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മുൻമന്ത്രി എസ് ശർമ്മ ബി ജെ പി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖ് നിർമ്മാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ് തുടങ്ങി നാടിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് വരാപ്പുഴ പുത്തൻപള്ളി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി ചേരാനല്ലൂർ പൊതുശ്മശാനത്തിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയി ബന്ധുക്കളുടെയും ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അവസാന ചടങ്ങുകൾ എസ് എം എ രോഗം ബാധിച്ച ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ നിർവാണിന്റെ ചികിത്സ അടുത്ത മാസം തുടങ്ങാനായേക്കും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അജ്ഞാതൻ പതിനൊന്ന് കോടി സഹായം നൽകിയതാണ് വഴിത്തിരിവായത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി ജീവന്റെ വിലയുള്ള ഒരൊറ്റ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതിനുള്ള വിലയോ പതിനേഴര കോടി കുഞ്ഞു നിർവാണിന്റെ കളിചിരികൾ മാഞ്ഞു പോകാതെ കാത്തത് പതിനൊന്ന് കോടി നൽകിയ ഒരു അജ്ഞാതനാണ് പേര് പോലും പറയാതെ പോയ ആ അജ്ഞാതൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വിലമതിക്കാനാകാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ ആ ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി ജീവിതത്തിന്റെ ചടുലതകളിലേക്ക് മടങ്ങും മരുന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മരുന്നെത്തിയാൽ മാർച്ച് ഇരുപതിനും മുപ്പതിനുമിടയിൽ ചികിത്സ തുടങ്ങും നട്ടല്ലിനുള്ള ചികിത്സയ്ക്കിടെയാണ് എസ് എം എ എന്ന ജനിതക രോഗം കുഞ്ഞിൽ കണ്ടെത്തിയത് കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ക്യാമ്പയിനും തുണയായി മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ ഒട്ടേറെ പേർ സഹായമെത്തിച്ചു അതിനിടെയാണ് പതിനൊന്ന് കോടി അറുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് മില്യൺ ഡോളർ ഒരാൾ നിർവാണിന്റെ സഹായനിധി അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിർവാണിന്റെ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു നൂറ് രൂപ സഹായം നൽകിയാൽ പോലും പേരും വാർത്തയും അച്ചടിച്ചു വരാൻ മത്സരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലാണ് ഈ അജ്ഞാതൻ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ നന്മ എന്ന് വിളിക്കണോ അതോ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കണോ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സുബി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വനിതാ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പൊരുതി തോറ്റ ഇന്ത്യ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ നേടിയത് എട്ട് വിക്കറ്റിന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് റൺസ് ആണ് തുടർച്ചയായി ഏഴാം തവണയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫൈനലിലെ തോൽവിക്ക് കണക്ക് പറയാനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ അഞ്ച് റൺസ് അകലെ വീണു അൻപത്തിരണ്ട് റൺസ് എടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ റൺ ഔട്ട് ആയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് റൺസ് എടുത്ത ജമീമ റോഡ്രിഗസും പൊരുതിയതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഓസീസ് കരുത്തിന്റെ കഥ മാത്രം രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുകയും പതിനെട്ട് പന്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് റൺസ് എടുക്കുകയും ചെയ്ത ആഷ്ലി ഗാർഡ്നറാണ് കളിയിലെ താരം ബെത്മൂണി അൻപത്തിനാല് റൺസും മെഗ് ലാനിങ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് റൺസും എടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്ക് മേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ തുടർച്ചയായ ഏഴാം വട്ടം ഫൈനലിൽ 
ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിച്ചൊരു മത്സരം കരിയറിൽ ആദ്യമാണെന്ന് ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ലെനിൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തിനുള്ള കൈയടികളാണ് സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗൾഫ് എയ്റ്റീൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം